Hello students and uh, welcome to my online biology classes that is biology with Sanjay sir. As you know that we have started the new session, new series and where in which we will be studying about the exemplar biology. We have already finished the two chapters and today will be the time for studying chapter number three that is plant kingdom. We are covering the PUC first year first and after that when it gets finishes we will go to the PUC 2 and we will study all those chapters once again. Now without wasting the time come on let us get started. But before doing it if you are new to this channel please do subscribe to my channel and if you liked the videos and the type of explanation that I am giving if you like it please give a thumbs up and one more thing comment is required. Give me one like one comment and one sharing. It will be very good for the channel to grow. Thank you very much. And once again, without wasting the time, come on, let us enter into the question or effort. Question number one Cyanobacteria are classified under one of the Prashnayadu. E Prashnayana now already in the previous chapter that is biological classification already Odi Rivi. Cyanobacteria anuvanthuddu, first of all, idu vanthu bacteria, idu vanthu unicellular anuvanthu on the category nal barthada, along with that prokaryotic nature anna haagvanthu This topic particularly comes in the kingdom Monera, a Monera anal baruvanthu haa total moor categories gadu, a moor category alalli RK bacteria aad mele, idu vanthu category that is eubacteria content alalli no cyanobacteria anna nodutthi vi. Cyanobacteria ge in the history de, a hesar anna now blue green alge anta karitthi vi. Before the actual classification of organisms, e cyanobacteria ge anna now plant anal kuda iddi dhinna now nodutthi vi. Cyanobacteria ge anna on salpa specific ka ge study maadutta ho da ga, we understand one thing that these are, though they are unicellular in nature, and these show a photosynthetic activity. And then, you go to Yaude Bere organism mele heterotrophic behavior na torisodilla. You tamma ahar vana tave tayar martave as like autotrophs and tandu. So, you go na now photosynthetic autotrophs and tandru koda tapaglar. So, cyanobacteria are a gang of bacteria who are unicellular in nature. Previously, uh, were kept in the plant kingdom, now shifted to kingdom Monera because of their uh, specific nature of cells and even the cell wall composition. Plants nalli na no cellulose on the material na nodre, even the Monera nalli na no peptidoglycan layer na nodre. So, Yeradalu Bahalashto classification changes to they have removed cyanobacteria and added into one of the specific kingdom. So, Illi Baruantaha Nano Nortai Daga, see, this is one of the photo which explains that E kingdom Monera Nali Baruantaha Bahalashto Jivulu, Sukhmana Jivulu, Atwa, Au Eka Koshia Jivulu, Matu prokaryotic nature and a hundredth of it. From this particular category of photo, you can expect that though it is looking a little green in nature, a chlorophyll and the content in the world, that is autotrophic and the photosynthetic activity and the world. So, out of all these explanations, right? So, when the question comes, we can easily say that. Cyanobacteria are classified under Kingdom Monera, Protista, Plante, Alge Gilge, Sambandha, Patterodilla. Like all my videos, Ilyu Kuda Nano, Avondo, Prashne, Avondo, Reference Nana Hilikish, Itchapartini, and that is NCRT page number 19, that is in Biological Classification, Alidan Nodbodo, along with that in page number 29, also, either one the reference. One the reference, Enanta cyanobacteria, because of their cell wall position, they have got removed from plant kingdom and added into another kingdom. Manta. Okay, dear students, I hope you are understanding it. Come on, let us enter into question number two. So, in birth today, fusion of two motile gametes which are dissimilar in size is termed as Antandu. Fusion of two motile gametes. Nenupirli. 
ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟು ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹುಟ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಫಿಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ನಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹುಟ್ಕೋಬೇಕು ಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಫಿಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ನಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಗ್ ಅಥವಾ ಔವ ಓವಂ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣಂತೆ ಸೊ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಸೊ ಈ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎರಡಕ್ಕೆರಡು ಪರಸ್ಪರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವೆರಡಕ್ಕೆರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆ ಫ್ಯೂಜನ್ ನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಂಡ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇವೆರಡಕ್ಕೆರಡು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಬಂದು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಫ್ಯೂಜನ್ ನಿನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಅಥವಾ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಶಬ್ದ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಝೈಗೋಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡಬಹುದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪರಸ್ಪರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಫ್ಯೂಜನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ನೀಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಟೇಲ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫ್ಲಾಜಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಟೆಂಟಾಕಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಆ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸಹಾಯವಾಗ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಫ್ಲಾಜಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೇಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೆಸರನ್ನ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಗು ಕೂಡ ಈ ತರಹ ಒಂದು ಈ ಫ್ಲಾಜಿಲ್ ಆರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗಳು ಇರಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮೋಟಿಲಿಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೆರಡಕ್ಕೂ ಆ ಫ್ಲಾಜಲ್ ಆರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಥವಾ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಮೋಟಿಲಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ನಾವ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಇದೇನು ಮೂರು ಶಬ್ದಗಳಿದಾವೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದನ್ನ ಕರಿತೀನಿ ಐಸೋಗ್ಯಾಮಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಕರಿತೀನಿ ಅನ್ ಐಸೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಥವಾ ಹೆಟಿರೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತಂದು ಐಸೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಹೆಟಿರೋ ಅಥವಾ ಅನ್ ಐಸೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂತಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎರಡು ಕೆರಡು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಅವು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಐಸೋಗ್ಯಾಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಐಸೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಐಸೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ನಾನು ಕರಿಬಹುದು ಯಾವಾಗ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎರಡು ಕೆರಡು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅನ್ ಐಸೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಥವಾ ಹೆಟಿರೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಇಫ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್
so who gave me i told you that big large female gamut with very small male gamut female gamut is non motile male gamut is motile isogamy both structurally and functionally similar structurally sometimes similar functionally dissimilar isogamy and isogamy both structurally and functionally completely dissimilar and zoogamy it is an event of sexual reproduction in the animals so idanna now nortta hodaga our answer clearly indicates that anisogamy annuvanta shabdakke now illi holtivi i hope you are getting the perfect explanation here my dear students so ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗಡೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ನಿಮಗಿದು ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಯು ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲಾರ್ ಬಯಾಲಜಿ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಆಫ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಥಿಯರಿ ಈಸ್ ಗುಡ್ ನಾ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಥರ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಥವಾ ಆ ದೇಹದ ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆನ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಿಸ್ ಫೋಟೋ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿವೇರ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ಹವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಫೋಟೋ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓನ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯು ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿಮೈಂಡ್ ಯು ಅ ಲಿಟ್ಲ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಐದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಫೈವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಯಾವ್ಯಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಅಲ್ಗೆ ಅಲ್ಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನು ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯಂಜಿಯೋಸ್ಪರಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫೈವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ of plants different set of explanations are there different types of size modification and arrangements are there some of the organisms having roots and some they do not some in in some of the cases xylem phloem is present and in some cases xylem and phloem are very well developed ee taraha kelavondralli now naked seeds galanna nodtivi in kelavondralli now ee flowering annanna absent agi nodtivi so ee taraha ಬಹಳಷ್ಟು ವರೈಟಿ ವರೈಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಇದಾವೆ ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಸ್ ದಿ ಬಿಗಿನರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಗೆ ಅಲ್ಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೇಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣ ಬರ್ತವೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಆಸ್ ವಿ ಕೆನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಹೇವ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇವು ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಅಲ್ಲ ಝೈಲಂ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಂ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೆಸ್ಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇದೇ ತರಹ ಬೆಳಿಬೇಕಂತನೂ ಇಲ್ಲ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಹೈಟೆಡ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಈ ಸಾರಿ ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ
ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಲದ ಮೇಲಿಂದ ಇನ್ನು ಒಂದು ದಂಟಿನ ತರಹ ಅಥವಾ ಕಡ್ಡಿಯ ತರಹ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಿನ ತರಹ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಾಂಡ ಭಾಗ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಇದು ನೆಲ ನೆಲದ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಇಷ್ಟು ಭಾಗ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪೈಪ್ ತರಹ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಂಬರ್ ಟು ಆಮೇಲೆ ಸಸ್ಯದ ತರಹ ಈ ತರಹ ಡಿವಿಜನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ನೆಲಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಭಾಗವನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತಂದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಭಾಗವನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೈಪ್ ಅಂತಂದು ಸ್ಟೈಪಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಏನಾದ್ರೂ ಆ ಎಲೆಗಳ ತರಹ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳಾಗ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫ್ರಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೈಪ್ ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಾಂಡ್ ಈ ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಗೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಏನು ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಅಲ್ಗೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ತರಹದ ಫೈಸಿಯಸ್ ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ಒಂದು ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿಯ ಫಿಯೋಫೈಸಿಯ ಮತ್ತು ರೋಡೋಫೈಸಿಯ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಈ ಮೂರು ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಿಯೋಫೈಸಿಯ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಗೆ ಓಕೆ ಸರ್ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಗೆಯನ್ನ ನಾವು ಇನ್ ದ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಮತ್ತು ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ನಲ್ಲಿ ಇದರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಅ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಅ ಬಿಗಿನ್ನರ್ ಇನ್ನು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಗಳು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಅಲ್ಗೆ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ Okay, students, coming to the next question. A plant shows thallus level of organization. It shows rhizoids and is haploid. It needs water to complete its life cycle because the male gametes are motile. Identify the group which it belongs to. Mottam adalige, you have to understand one thing. I told you five different types of uh, plants in the north TV. Algae, Brio, Terido, Gymno, Angio. If you all have one, two, three, four, five, three, four, five, improve, 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 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 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 ಅಂತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಸ್ಯದ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ರೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳು ಆಮೇಲೆ ಈ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನೋಡ್ ಇಂಟ್ ನೋಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಗಳು ಲೀವ್ಸ್ ಗಳು ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಾನು ರೂಟ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೆ ಶೂಟ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೆ ಲೀವ್ಸ್ ಗಳ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಆ
this particular explanation will give reference to other questions which comes in this series only. Deha galu yerade yerade taraha yerthade. One the deha haploid body anta karithene. Yerade ne do diploid body anta karithene. Now the question haploid body yandareno. Amele diploid body yandareno. Yeah, ega nano cell ghobbuku. Cell in a walagade nucleus ghobbuku. Nucleus walagade nano number of chromosomes and a notebook. Sama and Nivagi in number of chromosomes glue one the vele aididu, hatidu, hadne didu, ipatidu, etc. etc. Any number idu and tandaga. Ah, one do number gana nano total number of chromosomes and the karitini. It may be ten, it may be twenty, it may be thirty. Ah, one do celligoctini, celligogi nucleus goctini, nucleus gogi, whatagadi runta chromosomes gana nano count martin. One do yardo muru nalco. Either account martha, total number of chromosomes will not get to kind of birthday after the nano north. Right, sir? This is first thing. Either the north daga in the e they had in the gametes go to the Arab book. Ah, gamet gana new kelon the section ali new spore and the caritri gamet and the caritri in the basic very 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 sir gana tarpanta hooked. Hut to one the gametes go, nan put good read. Hut to one the gametes go, Yavaglu kuda, avon the parent body a arda agie irbek. Andre Nidratha Ali on the male gamet hutti de antandre. So parent body in Ali imagine madri ten chromosomes will either way antandre. Avondu baby Avondu hutti ruantaha on the body walagade number of chromosomes should be yes tellry aide. If the parent body contains 20 chromosomes, then the next generation, that is the gametes, should have to have half of it. And then 10 chromosomes will be made. 4 5 Okay, so this is the procedure. Are you understanding? So, Yavaga, uh, try to understand, none the point here on this day. Gametes kudu, Yavaglu kuda, they are haploid in nature. Okay, haploid in nature. So, parental body 20 daga, if gametes go to 10 aga one to do very good. Either and the yen on tundra, even to they have deployed in a nature and tartha. Are you understanding? Deployed in a nature. But in our complete atmosphere, the same kind of explanation is not at all holding good for all the people or all the organisms or all the plant groups also. Kelvon sati yen act there, you want to have such a deha, yes to. 20, 20 chromosomes will be there. All who to want to male gametrally, female gametrally, they will also get a 20 chromosomes only. Try to understand. 20 parent do 20 offspring that why only male gamete do. Now idhar thi you know only same, only same. Madhya explanation lena gitto 20 matte 10 na gitto. So if 20 matte 20 aaga idhar tha. Illi even the sasse they have a nano haploid body and the caritine. Are you understanding? Deployed body and tandreno parental body should have to have a number of chromosomes, and the male or the female gamete which is produced by the parental gamete should be n by 2 number of chromosomes that is called as the diploid number of athwa diploid body and thread. What is the haploid body? Haploid body is that kind of body where in which the parental body contains n number of chromosomes that is total number of chromosomes and the produced gametes it may be male or a female should have to have the same n number of chromosomes only right one the way 20 10 is a diploid body. 2020 it is a haploid body now understand so a deployed body in the idu create aagbeku antandre yav cell division aagbeku haploid body in tandra ishte ishtu huttbeku antandre yav tarad cell division aagbeku so illi 20 rinda 10 create aagbeku antandre meiosis should have to happen 20 rinda 20 aagta ide antandre mitosis should have to happen i hope you are getting this particular point Namma de Hadale now 46 number of chromosomes one na hundi divi. That is total number of chromosomes. Adre Namma de Had in the Huttu Vantaha male gamete ugly, female gamete ugly, Augalali 23 number of chromosomes one matra kanastave, which means that 2n is 46 and 
male gamete or a female gamete it contains only 23 number of chromosomes i hope you are getting it very nicely so ee tarahada ondu understanding bandaga we can say something that some organisms are not well developed some organisms gulu kevala haploid body anna maintain martave some organisms gulu fully developed diploid body anna maintain martave sasyagalallu kuda ee tarahada arrangements anna now nortivi ಸಸ್ಯಗಳು ಕೆಲವೊಂದ್ ಸತಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡೆದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತವೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸತಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ತರಹ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇಂದ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇಂದ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದು ಮಾಡುವಂತ ಏನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಬಾಡಿ ಏನೋ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅವರು ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಸ್ಯ ದೇಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ ಬರಬಹುದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟೆರಿಡೋ ಜಿಮ್ನೋ ಮತ್ತೆ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಅನ್ನ ವಿ ಇಲ್ ಆಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದು ಇನ್ ದಿ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಸೊ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆರಿಡೋ ಫೈಟ್ಸ್ ದೇಹಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೆನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸತಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ದ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಬಾಡಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಫಾಲೋಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ರಯೋಫೈಟಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟಿಕ್ಸ್ ಗಳು ಅಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗಳು ನೀರಿನ ಮುಖಾಂತರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅನ್ನ ಹೋಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇನ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವೆರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಆನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಥ್ಯಾಲಸ್ ಪ್ರೋಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅ ಪ್ರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಸ್ಯ ದೇಹ ವಿಚ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ರೈಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ ಐದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀಜ ಬೀಜದಿಂದ ಬೀಜಾಂಕುರ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೆಸ್ ಕೊಲರೈಸ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೆಸ್ ಕೊಲಿ
ಡೆವಲಪ್ ಆಗದೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದಾಗ್ಲೇನೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರದೇ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಡಿವಿಜನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಯಾಸಸ್ ಮಿಯಾಸಸ್ ಆಗಿ ಬರೋವಾಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಸ್ಯ ದೇಹ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಪ್ರೋ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಂತಂದು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೋ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಗೆ ಬಂದು ಆ ಪ್ರೋ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪರಾಂಜಿಯಂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ಆಗದೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗದೆ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗದೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೆ ನಾವು ಪ್ರೋ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಪ್ರೋ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹಾಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೋ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಪ್ರೋ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಂತಂದು ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿ ಎ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೋ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೈಟ್ ಎ ಅಂತ ಏನಂತದೆ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಅ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಡಿ ಅ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕು ಜಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ದೇಹ ಹುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರೋ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಸೊ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ರೈಟ್ ಡೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವೆರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಆನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ and well adapted to extreme conditions they grow bearing sporophylls in compact structures called as cones the group in reference is yavudidu first of all diploid deha antandaga nanagade nan nan talayili angiosperms bartade gymnosperms gali commonly nan understanding ge bartade sporophytic generation inda shuru maduvantaha ondu even nanage pteridophytes gali nan talayili bartave right so diploid sasya deha amale atyanta kettadagiruvanta situations galna follow maduvantaha tolerate maduvantaha atyanta bisilagli atyanta tampagli athwa atyanta saline conditions galagli ಗ್ರೋ ಆಗುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳು ಆಮೇಲೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತವಂತೆ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್
gymnosperms. Teridio, dicot matu monocot galana, we call it as angiosperms. E angio matu, teridio galli, ether hada explanation, borrow the la. Sporophils galli, cano the la, cones galli, iro the la. So the only one explanation that is gymnosperms. I hope it is clearer for you. And the reference for this question, which comes in NCRT page number 39. Right, coming to the next question called as the embryo sac of an angiosperm is made up of Antandu. Garbhachila, e angiosperm annu vantaha vandu sasyadeha atwa sasyada vandu variety. E sasyada variety nalli, you galanna now, we even call them as the flowering plants Antandu. So, e flowering plants galalli buru vantaha one of the sexual development atwa sexual reproduction stage is now, on the stage na northa hoda ga. What kind of embryo sac na willi northa vi anontha do. Dear students, the perfect explanation comes in PUC second year na vidhan yaradne chapter le northa vi sexual reproduction in flowering plants anna vantha on the topic na le. The complete explanation is there, but along with that, ig sadhik ke na northa ko anta da ga. See. I have taken the same kind of a photo from our second PUC textbook from NCIT textbook only. Here in North Airohage, one of the explanation comes as the on the dot on the megaspore mother cell is a megaspore mother cell is do it undergoes meiosis other in the one there in the yard here at in the Nalakku Nalakku daughter cells will create a laga out of four daughter cells three will degenerate and only one will be functional let me repeat how by undergoing meiosis megaspore mother cell creates four daughter cells three will be function three will be non-functional or degenerating and one will be functional uh, one the functional lager one to the nanana embryo sac i convert other than an unorthine out of this only one single cell which is having half number of chromosomes will any day it undergoes mitosis let me repeat a world through one day one the cell it undergoes mitosis a nucleus divide agi one three in the year do first mitosis here in the nalco second mitosis nalak in the end to the third mitosis end to nucleus will create active out of eight nuclei so muru one the side of the way muru in on the side of the way centrally here to cells will here to nuclear will be put on the way let me repeat out of eight nuclei muru one the party of the way muru in on the party opposite party of the way centrally here to nuclear will put on the way a muru nuclear with the cellular formation adu one the colossal Ending hook to the in and the antipodal ending hook to the magic error ultra. So one the we more get a year one through girl now more synergy cells girl and the carib hodo more girl like a little one thrown now antipodal cells girl and the carib hodo magic carried one thrown now polar nuclei and the carib hodo. So, male get a more one to have cells one, two, three and thundu. Kala get a more one to four, five, six and thundu. Madhya kiruanta yaru nuclei kudu kondu on the cell act there. Let me repeat. Madhya liruanta yaru nuclei gulu kudu kondu on the cell act there. Polar nuclei. So, one, two, three, four, five, six and this one is the seven containing two nuclei. Okay, so totally cells will have to do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cells. Okay, how are the nuclei? Yes, to pretty new cells. You want on the nuclei consider what a nucleus one nucleus, second nucleus, third nucleus, fourth, fifth, sixth nucleus is seventh early one to have seven and eight nucleus. So, e angiospermically borrow one to have even they know embryo sac there, it contains seven cells along with that eight nuclei in it. So, the embryo sac of an angiosperm is made up of seven cells and eight nuclei. This is the no clearer idea when we come to second year. This is the first time we Second year, we will give a chapter sexual reproduction in flowering plant. We will give, we will get an exact idea how it comes like that. Okay, the NCRT page number 41 only now is a reference in the north. Way. I hope though it is a little complex within the name classes for you can get a particular idea about this particular question and answer. Now coming to question number eight, if the deployed number of the flowering plant is 36, what would be the chromosome number in its endosperm? Options go to number A, B, C, D. 
ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಂದಾಗ ನಾನು ಟು ಎನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಡಬಲ್ ಎನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಥರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕೆನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ನಲ್ವತ್ತಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅರವತ್ತಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ನೂರ್ ಇದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಮೂವತ್ತಾರಿದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಸೊ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಥರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಟೀನ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಶಬ್ದ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಶಬ್ದ ಈ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ಜನರಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎನ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಎನ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಎನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ತ್ರೀ ಎನ್ ಓಕೆ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ತ್ರೀ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಇಂಟು ಏಟೀನ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಎನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಕಂಟೈನ್ ತ್ರೀ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ ಟೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಐಮ್ ಪ್ರಿಟಿ ಶೋರ್ ದಟ್ ಇಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರೋಟೋನೀಮಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಟೋನೀಮಾ ಒಂಬತ್ತನೇ ನಂಬರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅನದರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಲ್ಗೆ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅ ಲಿಟಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನಾವು ರೂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅ ಲಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳೆದಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ರೈಡ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಗಳು ಅನ್ನೋಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಸಸ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎರಡು ತರಹದ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಒಂದು ಮಾಸಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಲಿವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಈ ಒಂದು ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಮಾಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ ಒಂದು ಮಾಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೆ ನಾವು ಪ್ರೋಟೋನೀಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಪ್ರೋಟೋನೀಮಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳು ಇನ್ನೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳು ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇವುಗಳು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ದೆನ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದಾಗ ಯಾವ ಶಬ್ದ ಬಳಸಬೇಕು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟೋ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಬಳಸಬೇಕು ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ
ಜಾಯಿಂಟ್ ರೆಡ್ ವುಡ್ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಇದು ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ವೈಲ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಥರ್ಟಿ ಏಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇದೇ ತರಹ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ರೆಡ್ ವುಡ್ ಟ್ರೀ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತಂದು ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೀರೀಸ್ okay students i hope you understood this particular uh, video explaining the different categories and uh, uh, different questions relating to this particular chapter nimge idu ishta aitu anta tilkontini new madbekagirudu ishte ondu like ondu comment and after that nivu idanna channel ge subscribe maadi and share maadri eshtu sadhya aagthado ashtu share maadri and show some love show some respect about these videos once again I will definitely come in the next video that is a promise and until that time be safe be happy and once again we'll meet you bye bye